Welcome to Welcome Little to Genius, Little Genius Art, and Art and Bio. Human Health and Disease Chapter. In the lecture class, we will learn about immunity. Previous video, you can check the link in the link and check the link. Subscribe to our channel for future videos. Let's get into the topic immunity. So, what is immunity? Immunity is defined as the ability of the body to resist different types of foreign bodies like bacteria, virus, toxic substance etc. which enter the body. Manitha Vodambukulla human body la yenda vidamana foreign objects, foreign objects na inga bacteria, virus, toxic substance in the mari yenda or foreign body Vodambukulla vandalum namaloda immune system noi tadu patrel noi edirpa saktin soldron la yam yede adiki edira poradi namaloda Vodamba protect panade. Immunity either rent of a hair innate or non specific immunity or natural immunity. Second type acute or specific immunity in the lecture class la innate immunity apathy conjo brief up at the lam neat aspirants notes edica marandra dinga innate immunity innate immunity is present from birth nama porakum bode. நமக்கு கொஞ்சம் இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்கும் இந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை தான் நம்ம இனேட் இம்யூனிட்டினு சொல்கிறோம் அண்ட் அக்வேர்ட் இம்யூனிட்டினா என்னென்னா நம்ம பிறந்ததுக்கு அப்புறமா சில வகையான பேத்தோஜன்ஸ் இருக்கு இல்லையா நோய் உண்டாக்கக்கூடிய இந்த நுண்ணுயிரிகள் உடம்புக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை எதிர்க்கக்கூடிய சக்தியை அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணிக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம பிறந்ததுக்கு அப்புறமா டெவலப் ஆகிற இம்யூனிட்டியை தான் அக்வேர்ட் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம் இனேட் இம்யூனிட்டியை நான் ஸ்பெசிஃபிக் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னா குறிப்பிட்டேன் அர்த்தம் அக்வேர்ட் இம்யூனிட்டி ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் இம்யூனிட்டியை நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கும்போது இது இன்னும் கூட உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இப்போ இனேட் இம்யூனிட்டியில் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃபென்சிவ் பேரியர்ஸ் இருக்குது physical barrier physiological barrier cellular barrier and cytokine barriers anatomical barriers which include physical chemical and biological barriers the epithelial surface form a physical barrier that is impermeable to most infectious agents which acting as the first line of defense against invading organisms anatomical barrier la physical chemical and biological barriers irukku idhila neenga paathinga na skin is considered as the largest organ of the body manitha odamla largest organ nu solla kudi in the skin thol idhu or physical barrier ah seyalpadudhu epithelial cells na mel merpurama padandirukra in the cells ah epithelial cells nu solrom in the cells most of the foreign agents ku permeable ah irukadhu இதனால தான் ஸ்கின் சர்ஃபேஸ் சர்வ்ஸ் அஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் தி இன்னேட் இம்யூன் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் ரிலேட்டிவ்லி ட்ரை ஸ்கின் வித் ஹை சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் ட்ரையிங் ஸ்வெட் இஸ் இன்ஹிபிட்ரி ஆர் லீதல் டு மெனி மைக்ரோப்ஸ் ஸ்கின் செக்ரீட் செபம் அண்ட் விச் இன்ஹெபிட்ஸ் தி க்ரோத் ஆஃப் மெனி மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இந்த செபம்ல லாக்டிக் ஆசிட் அண்ட் ஃபேக்டி ஆசிட்ஸ் இருக்கு அண்ட் இது ஸ்கின்னோட pH level a 3 ila irundhu 5 ku la maintain pannudhu and thus it inhibit the growth of many bacteria outer surface of the skin la nare dead cells irukum in the dead cells viratra cellgal keela odirndukite irukum continuous a shed aagum idha nama desquamation of skin nu solrom shedding of skin which helps to remove the organism skin cells antimicrobial proteins are secrete pannudhu and in the antimicrobial proteins kills the microorganisms skin la irukra inda layers la immune cells um present a irukum in the immune cells endha vidamana foreign bodies um ulla varada mari paadhaakudhu surface lining of respiratory system gastrointestinal system genito urinary system and surface lining of nose and pharynx இந்த சர்ஃபேஸ் லைனிங்ஸ் எல்லாமே ஃபிசிக்கல் பேரியராக ஆக்ட் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் இது கெமிக்கல் பேரியராகவும் செயல்படுது ஆன்டி மைக்ரோபியல் சப்ஸ்டன்ஸும் இது செக்ரீட் பண்ணுது இது செக்ரீட் பண்ணுற இந்த சப்ஸ்டன்ஸ்னால் மைக்ரோப்ஸ் உள்ளே வராத மாதிரி பாதுகாக்குது மியூக்கஸ் மெம்ரைன் மியூக்கஸ் செக்ரீட் பண்ணுது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் உள்ளே வராத மாதிரி இது பார்த்துக்குது ரெஸ்பிரேட்ரி எப்பிதீலியத்தில் 
ரெஸ்பிரேட்ரி சிலியா அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இது ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிறது மூலயமா எந்த ஒரு ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட் உள்ளே வந்தாலும் அதை வெளியில் தள்ளிடுது இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த எப்பிதிலியத்தில் ஸ்மால் ஹேர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கா இதை தான் நம்ம ரெஸ்பிரேட்ரி சிலியான்னு சொல்கிறோம் ஃபிசியாலஜிக் பேரியர் நம்ம ஃபுட்டை இன்டேக் பண்ணும்போது ஆக்சிடெண்டெல்லாம் சில பேத்தோஜன்ஸ் டிசீஸ் காசிங் மைக்ரோப்ஸை நம்ம சாப்பிட்றோம் ஸ்டொமக் ஹட்சியில் செக்ரீட் பண்ணுதுன்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இதனால் ஸ்டொமக்கோட பிஹெச் லெவல் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் இந்த லோவான பிஹெச் லெவலை நிறைய பேத்தோஜன்ஸால் சமாளிக்க முடியாது இந்த அசிடிக் என்விரான்மெண்ட்டில் நிறைய பேத்தோஜன்ஸ் கொல்லப்படுது சலைவா உமிழ்நீர் டியர்ஸ் கண்ணீர் இது எல்லாத்துலேயுமே லைசோசைம் அப்படின்ற என்சைம்ஸ் இருக்குது இது நிறைய பேத்தோஜன்ஸை கில் பண்ணுது இன்னேட் இம்யூனிட்டி இந்த வார்த்தையிலே தெரியும் இன் அப்படின்னா இன்சைட் நேட் அப்படின்னா பான் நம்ம பிறக்கும் போதே இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தான் இது ஆல்ரெடி ப்ரெசன்ட் பிஃபோர் பர்த் இது நான் ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்லியிருந்தேன் சிமிலர் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஃபார் ஆல் பேத்தோஜன்ஸ் இனேட் இம்யூனிட்டியோட செல்ஸ் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சிஸ்டமை பற்றி ப்ரீஃபாக பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி தி செல்ஸ் ஆஃப் இனேட் இம்யூனிட்டி நியூட்ரோஃபில்ஸ் மாஸ் செல்ஸ் பேசோஃபில்ஸ் டென்ட்ராக்டிக் செல்ஸ் மோனோசைட்ஸ் மேக்ரோஃபேஜ் ஈஸ்னோஃபில்ஸ் நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ் என்கே செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த செல்ஸ் எல்லாமே டபிள்யூபிசி சா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் லியூகோசைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா லியூகோ அப்படின்னா ஒயிட் அண்ட் சைட்ஸ்னா செல்ஸ் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இதெல்லாம் எந்த ஒரு பேத்தோஜனும் இந்த பேரியர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஃபிசிக்கல் ஃபிசியாலஜிக்கல் பேரியர்ஸ்லாம் இருந்துச்சுலே இந்த பேரியர்ஸை க்ராஸ் பண்ணி உள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா இந்த இனேட் இம்யூனிட்டி செல்ஸ் தான் நம்மளை பாதுகாக்குது நியூட்ரோஃபில்ஸ் திஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அபண்டன் இம்யூன் செல்ஸ் மொத்த இம்யூன் செல்ஸில் இரு அறுபதில் இருந்து எழுபது பர்சன்டேஜ் இருக்குது இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸோட முக்கியமான வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ஃபெஜி மீன்ஸ் ஈட்டிங் அண்ட் சைட்டோசிஸ் மீன்ஸ் பை செல் செல் ஈட்டிங் இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸ் என்ன பண்ணுது பேத்தோஜனை டிடெக்ட் பண்ணி எங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை கில் பண்ணி அதை சாப்பிட்றது இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா கிளியராக தெரியும் ஆன்டிஜன் பைண்ட் ஆகுது ஃபாரின் பாடியை தான் பேக்டீரியா ஆர் வைரஸ் ஆர் பேரசைட் இது தான் நம்ம ஃபாரின் பாடி ஆர் ஆன்டிஜன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆன்டிஜனை இந்த செல்லில் இருக்கிற ரிசப்டார் ஃபஸ்ட்டு பைண்ட் பண்ணுது இந்த ஆன்டிஜனை இந்த செல் என்கல்ஃப் பண்ணிடுது விழுங்கிடுது பேகோசைட்டிக் வெசிக்கல் ஃபார்ம் ஆகிடுது இந்த செல்குள்ளே இந்த செல்லுக்குள்ளே லைசோசோம்ஸில் என்சைம்ஸ் இருக்குது இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக தெரியுது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஃபேகோசைட்டிக் வெசைக்களும் இந்த லைசோசைமும் ஃப்யூஸ் ஆகி இந்த என்சைம் லைசோசைம் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த பேக்டீரியாவை டைஜஸ்ட் பண்ணுது கில் பண்ணி அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுது இதைத்தான் நம்ம என்டோசைட்டோசிஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஹோல் ப்ராசஸ்ஸை தான் ஃபேகோசைட்டோசிஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸில் நியூக்ளியஸ் லோபிலேட்டடாக இருக்கும் அண்ட் தே ஆர் ரெஃபர்ட் ஆஸ் பாலிமாஃப்ஸ் பாலிமார்ஃபோ நியூக்ளியார் லியூகோசைட்ஸ்னு சொல்கிறோம் பாலிமார்ஃபோ நியூக்ளியேட்டட் லியூகோசைட்ஸ் பாலி அப்படின்னா நிறைய மார்ஃபோ அப்படின்னா வடிவம் நியூக்ளியேட்டட்னா அதோட நியூக்ளியஸ் நிறைய வடிவங்களில் இதோட நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஒரு லூக்கோசைட்ஸில் ரெண்டு லோபுலேட்டடாக இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு லூக்கோசைட்ஸில் மூணு லோபுலேட்டட் அஞ்சு லோபுலேட்டட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லூக்கோசைட்லேயும் ஒவ்வொரு வடிவத்தில் இதோட நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூட்ரோஃபில்ஸ் கண்டெய்னிங்ஸ் கிரானியூல்ஸ் விச் கண்டெய்னிங் வேரியஸ் என்சைம் செல்குள்ளே இருக்கிற இந்த கிரானியூல்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுற என்சைம்ஸ் மூலயமா பேத்தோஜன்ஸை இது கில் பண்ணுது தீஸ் நியூட்ரோஃபில்ஸ் ஆர் நார்மலி ஃபவுண்ட் இன் த பிளட் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் ஷார்ட் லிவ்ட் அண்ட் இட் இஸ் ஹைலி மொபைல் Enter parts of the tissues where, where other cells cannot. Usually, first cell to respond to infection. Neutrophils the first to go to infection and respond to infection. That's why it's going to go to the site. There is a special ability. Pathogens are coming from the pathogen. This is the one that detects. That's why it's going to go to the pathogen. 
இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மல்டி லோப்டு நியூக்ளியஸ் இருக்குது இது திஸ் இஸ் எ கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர் ஆஃப் நியூட்ரோஃபில்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் என்சைம் கிரானியூல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது கிரானியூல்ஸ் வரைய ஒரு நியூட்ரோஃபில் செல்லுக்கே இருக்கும் இந்த கிரானியூல்ஸில் நிறைய என்சைம்ஸ் இருக்கும் சைட்டோகைன்ஸ் இருக்கும் என்சைம்ஸ் லைக் மைலோ பெராக்சிடேஸ் டிஃபென்சின் செரின் ப்ரோட்டீஸ் இந்த மாதிரி நிறைய என்சைம்ஸ் ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் லைசோசைம் அல்கலைன் பாஸ்பெடிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய என்சைம்ஸ் இந்த கிரானியூல்ஸில் இருக்குது இதோட ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா நோ டெஃபினட்டிவ் ஷேப் சின்ஸ் தே ஷோ அமிபாய்ட் மூமெண்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஈஸ்னோஃபில்ஸ் இதோட நியூக்ளியஸ் பை லோபல்டாக இருக்கும் ஆர் ஸ்பெக்டக்கல் ஷேப்னு சொல்கிறோம் ஆர் கோகுல் ஷேப் ஈஸ்னோஃபில்ஸ் இதோட பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இதில் நிறைய கிரானியூல்ஸ் இருக்கும் இந்த கிரானியூல்ஸ்குள்ளே வேரியஸ் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் என்சைம்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஏஸ்னோஃபில்ஸோட கவுண்ட் பேராசிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸில் அதிகமாகும் அண்ட் சம் பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லேயும் அதிகமாகும் அண்ட் தீஸ் ஈஸ்னோஃபில்ஸ் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி டிஷ்யூ டேமேஜ் அண்ட் லோக்கல் இன்ஃப்ளமேஷன் இன் மெனி டிசீசஸ் லைக் ஆஸ்மா நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி பேசோஃபில்ஸ் இந்த பேசோஃபில்ஸ் லீஸ்ட் காமனாக தான் இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் இதோட நியூக்ளியஸ் பை லோபலேட்டடாக இருக்கும் இதோட சைட்டோப்ளாசத்தில் நிறைய கிரானியூல்ஸ் இருக்கும் லார்ஜ் கோர்ஸ் கிரானியூல்ஸ் இருக்கும் கிரானியூல்ஸில் ஹெப்பாரின் ஹிஸ்டமின் செரட்டோனின் எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரியான என்சைம்ஸ்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் பேசோஃபில்ஸ் கண்டெய்னிங் தி என்சைம் ஹெப்பாரின் ஸோ இட் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இன் பிளட் க்ளாட்டிங் பேராசிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு எதிராக போராடுறது மட்டும் இல்லாமல் சில அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ்லேயும் இது இன்வால்வ் ஆகிருக்கு இனேட் இம்யூனிட்டியில் அடுத்த முக்கியமான செல் மாஸ்ட் செல்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அண்ட் மியூக்கஸ் மெம்ப்ரைனில் இது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் மியூக்கஸ் மெம்ப்ரைன்ஸ் ஆஃப் தி ரெஸ்பிரேட்ரி அண்ட் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் சிஸ்டம் மசல்ஸ் பிளேயர் ரோல் இன் ஊன் ஹீலிங் அண்ட் மைக்ரோபியல் டிஃபென்ஸ் காயம் ஆடுறதுக்கும் மைக்ரோப்ஸ் எதிர்த்து போராடுறதுக்கும் இது உதவியாக இருக்குது மசல்ஸில் கிரானியூல்ஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த கிரானியூல்ஸில் ஹிஸ்டமின் அண்ட் ஹெப்பாரின்ற என்சைம்ஸும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு மசல்ஸ் இன்வால்வ் இன் தி சீரியஸ் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் லைக் அனாஃபைலாக்டிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அலர்ஜி டாபிக் இன்னொரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதில் அனாஃபைலாக்டிக் ரியாக்ஷன் தான் என்னன்றதை சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க அனாஃபைலாக்டிக் ரியாக்ஷன்றது ஒரு சீரியஸான அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இந்த கிரானியூல்ஸில் ஹிஸ்டமின் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஹிஸ்டமின் விச் டைலேட்ஸ் இஸ் தி பிளட் வெசல்ஸ் பிளட் வெசல் டைலேட் ஆகிறது மூலயமா இதிலேருந்து இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸ் மைக்ரோஃபைஜஸ்லாம் வெளியில் வருது இந்த மாசல்ஸ் இனேட் அண்ட் அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டியை லிங்க் பண்ணுது மேக்ரோஃபேஜஸ் இதோட அர்த்தம் மேக்ரோ லார்ஜ் லார்ஜ் ஈட்டர்ஸ் பிளட் வெசல்ஸில் இருந்து வெளியில் வந்து டிஷ்யூ ஸ்பேஸ்க்குள்ளே என்ட்ரு ஆகி பேத்தோஜென்ஸை இது டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது ஃபேகோசைட்டோசிஸ் இதுக்கு முன்னாடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா மைக்ரோஃபேஜஸோட முக்கியமான வேலையே இந்த ஃபேகோசைட்டோசிஸ் தான் மோனோசைட் சர்க்குலேட் இன் தி பிளட் மோனோசைட்ஸ் இந்த நேம்லேயே இருக்குது பார்த்தீங்களா செல்ஸ் வித் ஒன் லோப்டு நியூக்ளியஸ் மேக்ரோஃபேஜ் அண்ட் மோனோசைட் இந்த ரெண்டோட நியூக்ளியஸும் லோபிலேட்டடாக இருக்காது மேக்ரோஃபேஜஸ் பேகோசைட்டோசிஸ் மட்டும் பண்ணுறது இல்லாமல் ஹீமோகைன்ஸ் அப்படின்ற என்சைம்சஸ் இருக்குது இந்த ஹீமோகைன்ஸ் விச் அட்ராக்ட்ஸ் தி அதர் லியூகோசைட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி டென்ட்ராய்டிக் செல்ஸ் தி வேர்ட் டென்ட்ராய்ட் மீன்ஸ் பிரான்ச்சஸ் இந்த செல்லில் நிறைய பிரான்ச் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதனால தான் நம்ம இதை டென்ட்ராய்டிக் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த டென்ட்ராய்டிக் செல் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா டிஷ்யூஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோஸ் லங்ஸ் ஸ்கின் ஸ்டொமக் இன்டெஸ்டைன் இந்த இடத்துலலாம் இருக்கும் டென்ட்ராய்டிக் செல்லுன்றது ஒரு ஆன்டிஜென் ப்ரெசென்டிங் செல் ஆன்டிஜென் ப்ரெசென்டிங் செல்னால் இப்போ ஒரு ஆன்டிஜென் அது ஃபாரின் பாடி உள்ளே வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு லிம்ஃபோசைட்ஸ்க்கு இது இன்ஃபர்மேஷனை சென்ட் பண்ணுது டென்ட்ராய்டிக் செல் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் லேங்கர் ஹேண்ட் செல் டென்ட்ராய்டிக் செல்லை கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்டோட பேர் லேங்கர் ஹேண்ட் அதனால் இவர் பேரையே இதுக்கு வச்சுட்டாங்க லேங்கர் ஹேண்ட் செல்ஸ்னு டென்ட்ராய்டிக் செல்ஸ் ஆர் லேங்கர் ஹேண்ட் செல்ஸ் டென்ட்ராய்டிக் செல் இன்டர்ஃபரான் அப்படின்ற ப்ரோட்டீன்ஸை செக்ரீட் பண்ணுது தீஸ் இன்டர்ஃபலான்ஸ் ப்ளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இன் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ் ஆர் என்
டேரக்டாக போய் மைக்ரோப்ஸை அட்டாக் பண்ணாது அதுக்கு பதிலாக இது என்ன பண்ணுதுன்னா டிஃபெக்டாக இருக்கிற நம்மளோட நம்மளோட பாடியில் இருக்க செல்ஸ் இல்லையா சில செல்ஸ் டிஃபெக்டாக இருக்கும் அந்த செல்ஸை அழிக்குது லைக் கேன்சர் செல்ஸு டியூமர் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி அஃபெக்டான செல்ஸை அழிக்குது வைரஸ் இன்ஃபெக்டான செல்ஸையும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணுது இன்னேட் இம்யூன் சிஸ்டத்தில் இருக்க செல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அண்ட் அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டியில் இருக்கிற செல்ஸ் டி லிம்ஃபோசைட்ஸ் பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் இதை பற்றிலாம் அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டியில் பார்க்கலாம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் இதுவும் இனேட் இம்யூனிட்டியோட ஒரு பார்ட் தான் காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் அபவுட் டுவெண்ட்டி நார்மல் இனாக்டிவ் ப்ரோட்டீன்ஸ் இன் பிளாஸ்மா அண்ட் பிளாஸ்மா மெம்ப்ரைன் அண்ட் தீஸ் கம்ப்ரைஸ் தி காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் அதர் ஆன்டிபாடிஸ் அண்ட் அதர் டபிள்யூபிசி செல்ஸ்க்கு பாக்டீரியாவை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது when one complement is activated it activates the other complement protein which attack and destroy the microbe mukhyama adutha nama paaka vendi the properties of leukocytes margination and diapedesis leukocytes are attracted to the endothelial surface by selectins so what is selectins selectins are cell adhesion molecules இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக இருக்குது இந்த பிளட் வெசலில் எண்டோதீலியல் செல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா செலக்டின் அப்படின்ற செல் அடர்ஷன் மாலிகூல்ஸ் மூலயமா இது லியூகோசைட்ஸ் போய் எண்டோதீலியல் செல்ஸில் ஒட்டி அது கூட ரோல் ஆக ஆரம்பிக்கும் அண்ட் இந்த ப்ராசஸ் தான் மார்ஜினேஷன் சொல்கிறோம் எண்டோதீலியல் செல்ஸ்க்கு இடையில் போர்ஸ் இருக்கும் ஓட்டைகள் இருக்கும் இந்த ஓட்டை வழியாக இந்த டபிள்யூபிசி செல்ஸ் வெளியில் வருது இந்த ப்ராசஸை தான் டயாபெடிசிஸ்னு சொல்கிறோம் பிளட் வெசலை விட்டு வெளியில் வந்த இந்த டபிள்யூபிசி செல்ஸ் டிஷ்யூ ஸ்பேஸ்க்குள்ள அமிபாய்டு மூமெண்ட் மூலயமா மூவ் ஆகுது அமிபாய்டு மூமெண்ட்னா உங்களுக்கே தெரியும் பை புட்டிங் அவுட் சூடோபீடியா இந்த சூடோபீடியா மூலயமா மூவ் ஆகுது டிஷ்யூ ஸ்பேஸில் பேத்தோஜனான அஃபெக்டான செல் கிமோகைன்ஸ் அப்படின்ற கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை செக்ரேட் பண்ணுது ஹிமோகைன் இன்க்ளூட்ஸ் லியூகோட்ரைன்ஸ் அண்ட் சைட்டோகைன்ஸ் in the hemokines which attract the neutrophils to the infected area simple or example solren thirida vandone alarm adikidillaya adu maadhiri tha pathogen endha oru pathogen cell la attack panna odane in the cell ulla oru foreign object vandiruchu abdinte oru signal anupudu in the hemokines valiya oru signal anupudu wbc cells ku alarm adicha odane police varra mari in the wbc cells andha edathukku poi பேத்தோஜனை கில் பண்ணுது இந்த ப்ராசஸை தான் கீமோடாக்ஸஸ்னு சொல்கிறோம் ஹீமோடாக்ஸஸ் ரெஃபர்ஸ் டு தி ப்ராசஸ் பை விச் லியூகோசைட்ஸ் ஆர் அட்ராக்டட் டுவேர்ட்ஸ் பாக்டீரியா அட் தி சைட் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேஷன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா சம் பிளாஸ்மா ஃபேக்டர்ஸை அப்சோனன்ஸ்னு சொல்கிறோம் இது பாக்டீரியா மேலே கோட் ஆகுது இந்த ப்ராசஸை அப்சோனிஷேஷன் சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் பிரெட்டு மேலே ஜாம் தடவுற மாதிரி அப்சோனின்ஸ் அப்படின்ற இந்த பிளாஸ்மா ஃபேக்டர்ஸ் பாக்டீரியா மேலே கோட் ஆகுது டபிள்யூபிசிஸ் அழகாக இதை வந்து அப்படியே சாப்பிட போகுது ஸோ இந்த அப்போசன்ஸ் பிரெட் மேலே ஜாம் தடவுற மாதிரி இந்த பாக்டீரியா மேலே கோட் ஆகுது இது கோட் பண்ண உடனே இந்த டபிள்யூபிசிஸ் அழகாக இதை வந்து அப்படியே விழுங்கி சாப்பிட்றது அப்சோனின்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்சோனின் இன்க்ளூஸ் ஐஜிஜி காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ரோட்டீன் எக்ஸெட்ரா இந்த ப்ராசஸ்க்கு அடுத்து ஃபேகோசைட்டோசிஸ் நடக்கும் போது ஆல்ரெடி ஃபேகோசைட்டோசிஸை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிடுறேன் லியூகோசைட்ஸ் கேன் என்கல்ஃப் பாக்டீரியா அண்ட் அதர் ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் பை ஃபேகோசைட்டோசிஸ் டு ஃபார்ம் ஃபேகோசைட்டிக் வெசைக்கல் இந்த பாக்டீரியாவை விழுங்கினதுக்கு அப்புறமா லைசோசோமல் என்சைம் இந்த ஃபேகோசைட்டோசிக் விசைக்கலோட ஃபியூஸ் ஆகி லைசோசோமல் என்சைம் டைஜஸ்ட் தி பாக்டீரியா அண்ட் இதை தான் நம்ம என்டோசைட்டோசிஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் இனேட் ஹியூமினிட்டி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் அக்கர்ட் இம்யூனிட்டியை பற்றி படிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஷேரிங் இஸ் கேரிங் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நம்புகிறீங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இஃப் யூ லைக் தி வீடியோ லைக் பட்டன் ஷேர் தி வீடியோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்